تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا مزادف با رهلت سال روز رهلت حضرت صادق علیه السلام تحتیل ما سرطان مستن که تحتیل نمی کردن ما جانم تحتیل ما خوب من برن کنگ برای احتراز از ناراحتی بعدی صبح همینجا هم خانم و هم آقایون نیم یادی خواهیم کرد و توسل بهشون انشاءالله حضرت صادق البته همه بزرگان شیعه رو همه شیعه رو پنمان یبن 
رسول الله ابن رسول الله میشنختن احترام میکردن مردم احترام به این عنوان میکردن خلفا احترام و مراقبت به این عنوان که نکنه اینا یه وقت قیام کنن و خلافت ازشون بگیرن اسمش گذاشته بودن دیگه خلافت حضرت صادق از جمله است که خوب چون دوران قد اوج قدرت بنی امیه تمام شده بود در حدیث ذلت بودن یعنی اون حدیث ذلتی که بودن آشکار شد اینه که مردم عقاید مختلف مکتب های مختلف مذهبی که ایجاد شد و بحث میکردن و خوب بسیار علمای اسلامی چه در شیعه چه در سنی در این ایام از شاگردان ایشون تلقی به حساب می آمدن خب همه شعر هم این ها در واقع به عنوان جاسوسی ازشون مناقب نگه می خواستن می آوردن در نزدیک دردگاه خلافت که بود هندی به ظاهر به صورت احترام به همین جوید خب اگر ما یعنی به پذیم این نظر رو که هر نجادی هر گروهی یه خصوصیات خاصی داره خصوصیات این سنت و عرب بهتر میزده تا با ایرانی ها ایرانی ها بیشتر شیعه بودن تمام بیشتر بزرگان اسلامی هم اونهایی که تحقیقاتی کردن کتاب های نوشن چه در شیعه چه در سنی ایرانی بودن این رسیت ایرانی داشت آن شاید خدا بخواد مثلا یه وقتی مجدد این اعلمیت و چیز جلوه کنه ظاهر بشه انشاءالله ما این مماغن سبدان شب تا بروز تنهای خواهی بیا ببخش خواهی برو جفا از من گریز تا تو هم در بلا نیافتی عزیز از من گریز تا تو هم در بلا نیافتی بخزین ره سلامه ترک ره بلا کن 